வணக்கம் முப்பது நிமிடங்கள் முப்பது செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் அபினயா செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மேட்டூர் அணை நாற்பத்தி இரண்டாவது முறையாக முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் பதினாறு கண் மதகுகளில் இருந்து உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் கவனி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டதால் மேட்டூர் அணைக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக நீர்வரத்து அதிகரித்தது காவிரியில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை ஒன்பது ஐம்பத்தைந்து மணி அளவில் முழு கொள்ளளவை எட்டியது இதனைத் தொடர்ந்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் கனஅடியாக நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக அணைகளில் நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கனஅடி நீர் வரத்து உள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது மெயினருவி சினிஃபால்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது ஒ பன்னீர் செல்வத்துக்கு லேசான கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதால் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொடர்ந்து அவர் மருத்துவக் குழுவினரின் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் தற்போது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் விரைந்து நலம் பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளாகியுள்ளது இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான ஓ பி எஸ் விரைந்து முழுமையாக நலம் பெற விழைகிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார் அதிமுகவிலிருந்து ஓ பி எஸ் நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில் முதலமைச்சரின் இந்த பதிவு விவாதமாகியுள்ளது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை சென்னை கிரவுண்ட் பிளாசா நட்சத்திர விடுதியில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதிமுக தலைமை அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்தில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் என எழுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் வருவதன் காரணமாக இடப்பற்றாக்குறை இருக்கும் என்பதால் மாற்று இடம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் அரசு வழங்கியுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கான பசுமை வழிச்சாலை இல்லத்தில் கட்சியின் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்கக்கூடாது என ஓ பி எஸ் தரப்பில் அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு சென்னை அடையாறில் உள்ள கிரவுண்ட் பிளாசா நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறும் என்றும் எம்எல்ஏக்கள் மூன்று மணிக்கே ஹோட்டலுக்கு வரும்படியும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வழி விரைவு சாலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் புத்தல்கண்ட் விரைவு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்தில் நான்கு வழி சாலையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஜலான் மாவட்டம் கைத்தேரி கிராமத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் மோடி தேர்தல் நேரத்தில் இலவசங்கள் தருவது நாட்டிற்கு கேடு என்றும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அவை பாதிப்பு என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் முன்னதாக மரக்கன்றுகளையும் பிரதமர் மோடி நட்டு வைத்தார் एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்க பாஜக நாடாளுமன்ற குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு பாஜக வேட்பாளர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வரும் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி கடைசி நாளாகும் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் எழுநூற்று எண்பது எம்பிக்கள் உள்ள நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும் இரண்டு அவைகளிலும் சேர்த்து முன்னூற்று உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் முன்னூற்று வாக்குகள் பெற்றால் வெற்றி என்ற நிலையில் பாஜக வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது 
குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வருகின்ற பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரௌபதி முர்முவும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர் இந்நிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது இதையடுத்து பேசிய அக்கட்சியின் எம்பி சஞ்சய் சிங் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆம் ஆத்மி ஆதரவு தெரிவிப்பதாக கூறினார் டெல்லி மற்றும் பஞ்சாபில் ஆட்சியில் உள்ள ஆம் ஆத்மிக்கு பத்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சஹரான்பூர் பகுதியில் இருதரப்பினர் வீட்டின் மாடுகளில் இருந்து தாக்கிக் கொண்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளன அங்குள்ள கத்தோலி குர்ஜார் பகுதியில் இருதரப்பினரிடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் வீட்டின் மாடுகளில் இருந்து ஒருவருக்கொருவர் கற்கள் செங்கல்லை வீசி தாக்கிக் கொண்டனர் பீகார் மாநிலம் புர்னியா பகுதியில் வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த செல்லநாய் வினோத உயிரினத்தால் துடிதுடித்து உயிரிழந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது புர்னியாவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் வாசலில் பார்ப்பதற்கு பூனை போன்று தோற்றமுடைய சிறிய அளவிலான உயிரினம் ஒன்று வந்து சென்றது இதனையடுத்து அந்த விலங்கு வந்து சென்ற வீட்டின் கேட் பகுதிக்கு வந்த செல்ல பிராணி நாய் அந்த பகுதியை சிறிது நேரம் மோப்பம் பிடித்தபடி நின்றது இதனையடுத்து திடீரென்று துடி துடித்த நாய் வீட்டின் வாசலிலேயே மர்மமாக உயிரிழந்தது வீட்டு வாசலுக்கு வந்து சென்ற விலங்கு விஷத்தன்மை வாய்ந்ததா என்று விசாரணை நடத்தப்படுகிறது மாலில் தொழுகை செய்ததாக எழுந்த சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து மத பிரார்த்தனைகளுக்கு தடை விதித்து லூலுமால் நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் கடந்த வாரம் புதிதாக லூலுமால் திறக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மொத்தம் முன்னூறு சில்லறை விற்பனை கடைகளுடன் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ள இந்த வணிக வளாகத்தை அந்த மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைத்தார் லூலு வணிக வளாகத்தில் திறந்து வெளியில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை செய்ததாக அண்மையில் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து மத பிரார்த்தனைகளுக்கு தடை விதித்து லூலு மால் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது டெல்லியில் இன்று காலை பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது உத்தம் நகர் பகுதியில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது டிஷர்ட் விலை தொடர்பாக எழுந்த வாக்குவாதத்தால் டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் ஆண் பெண் இருவர் மாறி மாறி அடித்துக் கொண்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிஷர்ட் வாங்கியதாக இந்த இளம்பெண் கூற அதற்கு அந்த நபர் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கூட இந்த டிஷர்ட் மதிப்பு இருக்காது என்று கூறியதுதான் இந்த சண்டைக்கு காரணம் என தெரிகிறது இதனையடுத்து இருவருக்கும் நடந்த சண்டையை சக பயணிகள் நகைச்சுவையுடன் வேடிக்கை பார்த்தனர் குஜராத் கலவரத்தை தொடர்ந்து அப்போதைய முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசை கவிழ்க்க காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் அகமது பட்டேலிடம் சமூக செயற்பாட்டாளர் தீஸ்தா ஸ்டீர்வாட் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டு சதி செயலில் ஈடுபட்டதாக குஜராத் போலீசார் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக பொய் சாட்சிகளை உருவாக்கிய வழக்கில் சமூக செயற்பாட்டாளர் தீஸ்தா முன்னாள் ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஸ்ரீகுமார் உள்ளிட்டோரை குஜராத் போலீசார் கைது செய்தனர் இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி தீஸ்தா தாக்கல் செய்த மனு சிவில் நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தீஸ்தா சீதல்வாட்டிற்கு ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு சார்பில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அவுரங்காபாத் மற்றும் ஓஸ்மானாபாத் ஆகிய இரண்டு நகரங்களை பெயர் மாற்றம் செய்வதாக மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அரசிலிருந்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் பிரிந்தனர் இதன் பின்னர் ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் இந்த நிலையில் அவுரங்காபாத் பெயரை சாம்பாஜி நகர் என்றும் 
ஒஸ்மானாபாத் நகரை தாராசிவ் என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது அதேபோல நவி மும்பை விமான நிலையத்தின் பெயர் ஜி பி பாட்டில் விமான நிலையம் என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இருநூறு கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஜூலை பதினைந்து முதல் எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசியும் போடப்படுகிறது நேற்று வரை சுமார் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் ஜூலை பதினாறாம் தேதி மட்டும் இருபத்தி எட்டு லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்ட நிலையில் இருநூறு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை படைத்த நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா படைத்துள்ளது பதினேழு மாதங்களில் இந்த சாதனையை படைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் குரங்கு அம்மை அறிகுறி தென்படவில்லை என்றும் மக்கள் பதற்றப்பட வேண்டாம் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை நோய் கண்டறியப்பட்ட நிலையில் தமிழகத்தில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தும் பணியில் சுகாதாரத்துறை ஈடுபட்டுள்ளது சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு பரிசோதனை குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடு மற்றும் கேரளாவில் இருந்து வரும் பயணிகள் கண்காணிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் பத்து படுக்கைகளுடன் கூடிய ஒரு சிறப்பு வார்டு நேற்றைக்கு இரவே தயாரிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த வார்டும் தயார் நிலையில் இருக்கிறது என்றாலும் பெரிய அளவில் பதட்டம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை அந்த குரங்கம்மைக்கான அறிகுறி என்பது தமிழகத்தில் இதுவரை தென்படவில்லை புதுச்சேரியில் நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது முத்துரையர் பாளையத்தைச் சேர்ந்த அறுபத்தோரு வயது முதியவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதனால் புதுவையில் கொரோனாவுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரியில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதில் புதுச்சேரியில் நூற்று எழுபத்தி இரண்டு காரைக்காலில் இருபத்தி ஒன்பது ஏனாமில் பத்து பேர் என புதிதாக இருநூற்று பதினோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இயக்குநர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது பொன்னியின் செல்வன் கோப்ரா படங்களை தொடர்ந்து பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்கிறார் இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த படத்தை ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார் இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு வேலைகள் இன்று பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது விக்ரம் சிக்ஸ்டி ஒன் படத்தின் பூஜையில் நடிகர்கள் சிவகுமார் கலையரசன் ஜி வி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கோட்டைக்குள் இனிமேல் ஒருபோதும் அதிமுகவை நுழைய விடமாட்டார்கள் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சேலம் அதிமுகவின் கோட்டை என்றும் சேலத்தைப் போல பிற பகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தால் அதிமுக ஆட்சியை பிடித்திருக்கும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சொந்த கட்சியிலேயே ஆதரவு தேடும் பழனிசாமி அதிகார திருச்சண்டையை மறைக்க திமுக மீது பாய்வதாக கூறியுள்ளார் அண்மையில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சேலம் மாவட்டத்தில் அதிமுக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்ததாகவும் சேலம் மாவட்டம் திமுக கோட்டையாக திகழ்வதாகவும் அறிக்கையில் டி ஆர் பாலு குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறுமியிடம் சினை முட்டை எடுத்த புகாரில் சிக்கிய ஓசூரைச் சேர்ந்த விஜய் மருத்துவமனையில் ஸ்கேன் சென்டருக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது பதினாறு வயது சிறுமியிடம் சட்டவிரோதமாக சினை முட்டை எடுத்த விவகாரத்தில் நான்கு மருத்துவமனைகளை மூடுமாறு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மருத்துவமனைகளை மூட பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் தரப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அங்குள்ள ஸ்கேன் சென்டர்களை உடனே மூட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் விஜயா மருத்துவமனையில் உள்ள ஸ்கேன் சென்டருக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் மாவட்ட இணை இயக்குநர் பரமசிவம் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் நேரில் சென்று ஸ்கேன் சென்டரை மூடினர் கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் கதவணை அருகே காவிரி ஆற்றின் நடுவில் தண்ணீரில் மாட்டிக்கொண்ட கல்லூரி மாணவி மாணவர்கள் மூன்று பேரை தீயணைப்புத்துறை பலூன் படகு மூலமாக மீட்டனர் காவிரியில் தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்து வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் மாயனூர் கதவணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் திடீரென தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் தண்ணீர் நடுவில் மூன்று பேரும் மாட்டிக்கொண்டனர் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக கரூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கரூர் மற்றும் முசிறி தீயணைப்பு துறையினர் ஒரு மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு படகில் சென்று மூன்று பேரையும் உயிருடன் மீட்டு வந்தனர்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே தனியார் பள்ளி மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளிகை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் அங்குள்ள கனியாமு சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி விடுதியில் தங்கி பயின்று வந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி ஸ்ரீமதி அதிகாலை மூன்றாவது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் உள்ளிட்ட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதனால் அதிக அளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் அருகே வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி தீப்பிடித்து இருந்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது அணைக்கரையிலிருந்து சுரேஷ் என்பவர் வியாபாரத்திற்காக லாரியில் நூற்றி இருபது கட்டு வைக்கோல் ஏற்றி வந்துள்ளார் அப்பொழுது தாழ்வான மின் கம்பியில் எதிர்பாராத விதமாக மினி லாரியில் இருந்த வைக்கோல் உரசியது இதில் வைக்கோல் தீப்பிடித்ததை கண்ட இடையக்குறிச்சி கிராம பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் விரைந்து சென்று ஜே வாகன உதவியுடன் லாரியில் இருந்த வைக்கோலை இழுத்து வெளியே தள்ளியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மற்றும் செந்துறை தீயணைப்பு துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பகுதியில் காட்டு தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தெளிக்கப்பட்ட தீத்தடுப்பு மருந்தால் அங்குள்ள விலங்கியல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஆமைகள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் மாறியிருக்கின்றன காட்டு தீயை அணைப்பதற்காக இளஞ்சிவப்பு வண்ணத்தில் தீயணைப்பு மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டன இதனால் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் பிங்க் நிறத்தில் காட்சியளிக்கின்றன அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சவுதி இளவரசரை நேரில் சந்தித்து பேசியது அரசியலில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக ஜோ பைடன் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் அதன்படி இஸ்ரேலை தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவின் ஜிடா நகரத்திற்கு வந்த அவர் சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது கச்சா எண்ணெய் சர்வதேச பாதுகாப்பு உட்பட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது பத்திரிகையாளர் ஜமால் கஷோக்கி கொலையில் முகமது பின் சல்மானுக்கு நேரடி தொடர்பு உள்ளதாக அமெரிக்க உளவு அமைப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் முகமது பின் சல்மானை ஜோ பைடன் சந்தித்த நிகழ்வு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது உக்ரைனின் மைக்கோலேவ் பகுதியில் பத்து இடங்களில் அடுத்தடுத்து குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் ஐந்தாவது மாதத்தை எட்டியுள்ளது இந்த நிலையில் மைக்கோலேவ் நகரத்தில் பத்து இடங்களில் குண்டு வெடித்ததால் வீடுகள் கட்டடங்கள் உருக்குலைந்து காணப்படுகின்றன பல்வேறு இடங்களில் தீப்பற்றியதால் தீயணைப்பு பணிகளில் வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் தாய்லாந்தில் கோல்ஃப் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அருகே ஏழு அடி பள்ளத்தில் குட்டியுடன் விழுந்த யானை சுயநினைவை இழந்து தவித்த போது கால்நடை மருத்துவர்கள் அவசர சிகிச்சை அளித்து யானையின் உயிரை காப்பாற்றினர் நகோன் நாயோக் மாகாணத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்தில் பள்ளத்தில் விழுந்த ஒரு வயது குட்டி யானையை மூன்று மணி நேரம் போராடி உள்ளூர் மக்கள் மீட்டனர் சுய நினைவின்றி கிடந்த தாய் யானைக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிபிஆர் செய்த சில நொடிகளில் யானை மீண்டும் எழுந்து நின்றது
மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு